Your goodness is running out. It's running out of me. Your goodness is running out. It's running out of me. When my life lay down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running out. It's running out. I dare you to sing it. Come on. Sing it.
Let us pray. We need your peace right now, O oh God. This is what we are longing and desiring to possess in abundant measure, peace of all things. We need peace. Sa lahat ng bagay, ito ang aming kailangan ng kapayapaan. At alam namin ang kapayapaan ay magpapasimula kung ang aming relasyon sa iyo ay maitutuwid. Marami sa amin ngayon ang nangangailangan ng kapayapaan. Marami sa amin ang nasa kaguluhan. Kaya kami narito sa dakong ito upang bigyan ka ng pagkakataon upang ikaw ay gumawa sa amin. Mangusap ka sa amin Speak unto us. Your people are here. We want to hear you. Enable us to make our decision to receive Jesus as our peacemaker. This is our trust in the name of Jesus we pray. Amen. Sa susunod na linggo, sa linggong papasok, ay aming ipagdiriwang ang ikaapat na taon ng Home Free Global Crusade. Yes. Pinasimula namin ang krusadang ito sa kasagsagan ng COVID-19 pandemic. At alam naman natin that the COVID-19 pandemic was one of the darkest periods in our human history. Sa panahon na yan ay ang buong mundo ay huminto, tumigil. Ang mga plano ay nasa isang tabi at lahat tayo ay parang nakulong sa ating mga bahay. At hindi lamang pandemya ng COVID-19 ang lumawak, kundi lumawak, lumaki ang pandemya ng takot, ang pandemya ng pagkabalisa, ang pandemya ng depression. At nung panahon na yon, apat na taon na ang nakakaraan, inilagay ng Diyos sa aking puso na magpasimula ng isang krusada upang dalhin ang mensahe ng pag-asa, dalhin ang mensahe ng kapayapaan sa mga tao sa ating mga kababayan. And I thank God because yesterday, I had the chance to meet over 300 people who have been brought to the Lord, who have received salvation through this crusade. It is truly amazing. And tonight, my hope that you will also do the same because peace from Jesus is what we need. I would like to read in the book of Isaiah, in chapter 57, in verses 20 and 21. And I want you to listen carefully. Nice ko na kayo makinig. Iwasan natin ang mga pagkilos, ang mga pagtayo. Wag muna tayong makipaghuntahan makipagdaldalan sa ating katabi because this moment is the most important moment of this crusade. And I want you to be impacted by the message. So, I will be showing to you 
the verse on our LED screen at inyong sundan ang ating pagbasa in the book of Isaiah 57 verses 20 and 21. Peace, peace to the far and to the near, says the Lord, and I will heal him. But the wicked, the wicked, ang masama, but the wicked are like the tossing sea, for it cannot be quiet. Its waters toss up mire and dirt. There is no peace for the wicked. There is no peace for the wicked. The wicked are like the tossing sea. It cannot be able to rest or quiet and its waters toss up mire and dirt. Sinasabi ng isa sa mga pinakamapanganib na bahagi ng dagat ay ang tinatawag na Bay of Biscay. Bay of Biscay. At ito ay masusumpungan sa border ng France at Spain. Ito ang pinakamapanganib, pinaka malala, pinakadelikadong bahagi ng karagatan sa ating planeta, ang Bay of Biscay. Nasa border ito ng France and Spain. Sinasabi na kapag ka ang isang barko ay pumalaot sa Bay of Biscay at magkaroon ng bagyo at napaka malimit ng bagyo, alam nyo kung gaano kalakas ang hangin at bagyo sa Bay of Biscay? Ito ay rumaragasa ng 100 kilometers per hour. Ganung kalakas, ganung kapanganib ang ikaw ay maglayag sa Bay of Biscay. Sabi ng isang kapitan, tuwing siya ay papalaot sa Bay of Biscay, ay parang nasa loob siya ng washing machine. There is another stretch of ocean that is so dangerous and perilous. Ang tawag nila dito ay the Drake Passage sa South America. Drake Passage in South America. Sinasabi na 20,000 sailors, 20,000 mariners, have already died and they have already perished because of this unpredictable storm and waves that occur in Drake Passage. Sinasabi na ang mga alon ay tumataas hanggang 65 feet. Can you imagine 65 feet? 65 pie na taas ng uh, alon ang sumasalpok sa mga barko. Over 800 ships have already sunk. Walong daang mga bapor ang lumulubog na sa Drake Passage. There's another body of water. There is another ocean. They call it the Maracaibo Lake in Venezuela. Maracaibo or Maracaibo Lake in Venezuela. Ito ang largest lake sa South America. This is the largest lake in South America. And there are storms. Listen. There are storms 140, 160 nights a year. Ganun kadalas ang mga tinatawag na bagyo, unos, na nangyayari dito sa uh, lake na ito ng Maracaibo Lake sa Venezuela sa South America. At ito ang di karaniwan sa Maracaibo Lake. 20,000 lightning per night. 20,000 nakidlat bawat gabi. Yang inyong nakikitang larawan, hindi iyan fake. Yan talaga ang itsura ng Maracaibo Lake sa Venezuela sa South Africa tuwing merong malakas na bagyo. At ang pagkidlat 
nangyayari, 20,000, dalawampung libong kidlat bawat gabi sa loob ng sampung oras. 20,000 lightning per night and they last about 10 hours. The Word of God, the Bible says, the wicked are like the tossing sea. It cannot have rest. It cannot have rest. It cannot have quiet. Yan ang buhay ng masama. Yan ang buhay ng makasalanan. Para tayong Bay of Biscay, para tayong Drake Passage, para tayong Maracaibo Lake. That's the life of a wicked person. That's the life of a sinner. It is like the tossing sea. And it tosses up mire and dirt. Jesus Christ pointed His finger right at the problem. Without any equivocation, without any iota of doubt, Jesus Christ said, Look, this is the problem. Why there is no peace in the Philippines. Why there is no peace in the world. Because we are wicked. Itong dahilan kung bakit walang kapayapaan sa ating bansa. Itong dahilan kung bakit walang kapayapaan sa ating mga sangbahayan. Kung bakit walang kapayapaan sa ating mga sariling buhay sapagat tayo ay masama. It is not our lack of peace treaties. It is not our lack of education. It is not our lack of uh, sophistication and, and money that causes this turmoil and this problem and the lack of peace in our land. Jesus Christ is right. Tama si Jesus. Ang dahilan ay sapagat tayo ay masama. There is no peace for the wicked, says my God. The Bible connects our absence of peace to our being wicked. Kinokonekta ng Biblia, ng salita ng Diyos, ang dahilan kung bakit wala tayong kapayapaan. Kung, hindi, kung bakit tayo ay hindi nagkakaroon ng kapayapaan, ng katiwasayan, ng katahimikan sapagkat tayo ay mga masama. And as far as God is concerned, there is no debate. There is no question as to our standing. You may be a good man. Marahil ikaw ay mabuting tao sa harap ng iyong kapwa-tao. Pero sa harap ng Diyos, tayo ay makasalanan. Hindi iyan opinion ng Diyos. Hindi iyan komentaryo ng Diyos. Yan ang salita ng Diyos. Yan ang katotohanan na nagmumula sa labi ng Diyos. We are evil. We are sinners. We are wicked. The reason is because we disobey the will of God, the plan of God, and the commands of God. Pakinggan ninyo mga kaibigan ang sabi dito sa aklat ng Roma sa kapitulo tatlo sa mga talatang sampu at labing dalawa, Romans 3.10 and 12. As it is written, there is no one righteous. No one is righteous, not even one. In verse 11, please, to verse 12, there is no one who understands. No one seeks God. All have turned away. They have together become worthless. There is no one who does good, not even one. Sa mata ng Diyos, sa mata ng Diyos, walang matuwid, walang perfecto. Sa mata ng Diyos, lahat tayo ay makasalanan. Hindi tayo nakakasampa sa pamantayan ng Diyos sapagkat ang pamantayan ng Diyos ay mataas. Meron tayong pamantayan. We have a standard of our own but our standard is so different. It is so low compared to the standard of God. The Bible says, just as the heavens are higher than the earth, So my ways are higher than your ways and my thoughts are higher than your thoughts. All of us are wicked. All of us are sinners. Romans 3.23 says, 
all have sinned and fallen short of the glory of God. Lahat ay nagkasala. Lahat ay nagkasala. Sa mata ng Diyos, nilalahat niya tayo. Ang lahat sa atin ay makasalanan. 1 John 5.19 says, Ang buong sanglibutan ay nasa ilalim ng impluensya ng masama. The whole world is under the control of the evil one. Walang debate, walang argumento kung gaano kasama ang ating panahon ngayon. Hindi nga natin makilala ang ating panahon. Ang bansang Pilipinas ay kristyanong bansa pa ba? Ang ating henerasyon ay may pagkakilala pa ba sa Diyos? Because every time we look around, there seems to be that our country is changing for the worse. Our own children, there are nights that they come home. There are days that our children come home and we hardly recognize them. At marahil, kayong mga magulang, ang inyong mga anak ay hindi na umuwi. Pinalaki nyo silang matino, pinalaki nyo silang maayos, subalit nung sila'y nagbinata, sila ay lumayas at lumaban sa iyo. At ngayon, walang kapayapaan sa inyong pamilya. Totoo, may relihiyon ang ating bansa. May relihiyon ang probinsya ng Batangas. Sa katunayan, dito sa Batangas natin makikita ang pinakamataas na estatwa ni Mary. Batanggenyos are known to be very religious people. So many religious Batanggenyos love to flock in these religious shrines. Sa katunayan, pakinggan nyo, meron nga tinatawag na religious tourism in Batangas. There is religious tourism in this country, in this province, as well as in other provinces of the Philippines. But religion, listen to this, religion does not exempt anyone from wickedness. Does it? Wag mong sabihin may reliyon ka. Huwag mong sabihin ikaw ay palasimba. Sapagat kung ating mamasda ng ating buhay, bagamat tayo ay may reliyon, ay gumagawa pa rin tayo ng masama, tayo pa rin ay nasusumpungan sa ating mga kasalanan. Huwag mo rin sabihin na ikaw ay may edukasyon. Napapansin ko sa probinsya ng Batangas ay napakagaganda ng mga universidad, ng mga kolehiyo. At kung hindi ako nagkakamali, The Batangas State University ang isa sa mga top 10 na universidad sa buong bansa. But having education, having wealth, having money, and having fame does not exempt us, does not prevent us from committing sin and wickedness. It's true. Kahit tayo marunong, intelektual, edukado, tayo pa rin ay nagkakasala. Tayo pa rin ay makasalanan. At kung ating pag-uusapan ng kasalanan, walang gustong pag-usapan ng kasalanan. Nobody really wants to speak about sin. People are not interested in sin. People don't want to be branded as sinners. Ayaw natin na tayo ay tawaging makasalanan. Ayaw natin na tayo ay ituring na makasalanan. Kung may isang paksa na ayaw nating pag-usapan ay ang kasalanan. And this is the reason why we cannot have peace. Peace that lasts. Peace that is really so deep. is because we do not want to talk about the very root cause of our anxiety. The root cause of our despair, the root cause of our trouble, and it's none other than sin. Sin is what brings trouble to us. Kasalanan ang nagdadala ng kapahamakan, kasiraan sa ating buhay. Subalit sa ating panahon ngayon, 
Nobody wants to talk about sin. What have we done with sin? Ano pinaggagawa natin sa kasalanan? I'm gonna give you four reasons what have we done so far with sin. Listen, number one, we have reward it. We have reward it. Binago natin ang katawagan sa kasalanan. We redefined sin. We rewarded sin. Binago natin ang ating katawagan para tayo ay maging politically correct sounding. Yan ang bagong termino, lalong-lalo na sa mga kabataan, sa mga millennials at sa mga Generation C. Yun tinatawag na politically correct. Gumagamit tayo ng mga termino, gumagamit tayo ng mga salita para palitan yung, yung salita na masakit Gumagamit tayo ng salita na hindi masakit. Ang tawag dyan ay euphemism. Euphemism is a good way to talk about something that is bad. Euphemism. A good way to talk about something that is bad. Yan daw ang ibig sabihin ng euphemism. Na ito ang parang magandang paraan para pag-usapan ng isang bagay na masama. Halimbawa, Pakinggan ninyo, ang kasalanan, ang tawag na natin ngayon ay disability. Yan ang tawag natin ngayon sa kasalanan. Hindi na kasalanan sapagat masakit ang salitang kasalanan. Kaya ang tawag natin ngayon sa kasalanan ay disability. Ang tawag ng Biblia kapag ka ikaw ay pumatol sa isang babae, sa isang lalaki na hindi mo asawa, ang tawag dyan ng Biblia ay adultery. Adultery. Ang tawag natin, Check. extra marital affair. Check. 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 Praise. Check. Hey. Hey. Praise. Maaari na po tayong bumalik sa ating mga upuan. Punan po natin ang mga uh, seats sa bandang unahan para tayo po ay mas lalong makapanood. To God be all the glory. Once again, please fill the seats at the front. Check. Nasa unahan po Check. ang biyaya lagi. Check. Hey. Praise God. Check, hey. Praise the Lord. Let us 
God. Hallelujah. Uri sa iyong dakilang pangalan na manaming Diyos. Sa gabing ito kami po ay nagagalak at nagpapasalamat sapagkat minsan pa ay karanasan namin ang iyong kabutihan. Salamat o Diyos sapagkat naibigay namin ang aming sarili sa araw na ito sapagkat ikaw o Diyos ay patuloy naming sinasamba. O hallelujah! Tulungan mo, Panginoon, ang gawain ito na ikaw o Diyos ang magpala sa bawat ipiperform ng bawat departamento. Tulungan mo, Panginoon, na ikaw ang maluwalhati sa bawat mga talintong tinanggap ng bawat isa sa amin. Kaya o Diyos, sa mga pagkakataong ito, salamat sapagkat patuloy mo kaming binibigyan ng pagkakataon upang ang mayroong kaming mga talintoy patuloy naming maipagamit sa iyo. Sa gabing ito, tulungan niyo rin po ang iyong mga salita na mahahayag sa aming kalagitnaan. Patuloy mo itong kasangkapanin upang higit namin na mapagtibay ang aming pananampalataya upang kami makapagpatuloy sa aming mga paglilingkod. Kaya, O Diyos, tulungan niyo rin po ang aming mga bisita ngayon sa gabing ito, na Ikaw ang kumilos na makapangyarihan, na matanggap nila, Panginoon, ang iyong mga salita at sila'y makapagsampalataya at higit sa lahat, Panginoon, ay pagkalooban mo ng kaligtasan na nagmumula sa iyo. Amang banal, pagpalain niyo po ang bawat bahagi ng iyong gawain sa gabing ito. Inaangkin namin ang pagtatagumpay. O hallelujah! Ito po ama ang aming dalangin at pagpapasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Praise the Lord, the one who led us in our spirit-filled opening prayer was Pastor Marlon de la Cruz. Ayan, to God be all the glory! Are you ready mga kapatid? This has been a long time coming and we here at Makati Local is ready to level up, to elevate our worship unto God, and to do just that, let us please welcome the Young Watchers Department for their opening dance number. To God be all the glory. Let's clap, one, two. Let's clap, one, two.
To God be all the glory. And now, a wonderful dance number from the cadets department. To God be all the glory. Praise God. A song of praise from the chosen gospel singers. Praise the Lord. Praise the Lord! Isa mo pagbalang gabi po sa bawat isa si Grit. Nawa'y sa ayos nito, patuloy tayong pagpalain ang ating Panginoon. Glory to God!
To God be all the glory. Thank you, chosen gospel singers. And now, please welcome the pastoral staff. Once again, please welcome the pastoral staff.
much to our female ministers. And now, please welcome back on stage the youth department.
to the youth department. And now we will hear a song of praise, a duet from Brother Jordan and Rosaline Formentera. Dude. 
To God be all the glory. And now let us welcome back on stage the cadets department for another dance number. Sister Pearly Tan. To God be the glory. Praise God. God sent His Son they call him Jesus He came to love Hell and forgive He'll live and die To buy my pardon An empty grave is there to prove my sin 
Cause I know, I know he owns my future And life is worth the living just because he leaves How sweet to hold a newborn baby And feel the pride And joy he gives But greater still To come assurance This child can face uncertain days Because Because he leaves, I can face tomorrow. Because he leaves, all fear is gone. Because I know, I know he owns the future. Then one day I crossed the river I find life's final war with me And then I stay Gives way to victory To once again glorify the name of the Lord, let us please call on Sage the Adult Department Choir. To God be all the glory. Praise the Lord.
And truly tonight we are blessed because we have a guest speaker in our midst. Praise the Lord! We will hear an um, edifying song of praise from Brother Roger Ferrer from Paco Local. To God be all the glory. Praise the Lord. Why 
Sakit ka pa, naghihintay Nahimukin pa, pilitin pa ng tadhana Alam mo na Kung bakit nagkakaganyan Lumulot ang nasasayang buhay mo At ang ibinubulong ng iyong puso Natutulog ba ang Diyos? Natutulog ba? Bakit di ba? Kaagad sumusuko Kunting hirap at munting Pagsubok lamang Kakit ganyan Nasaan ang iyong tapang Naduduwa Nawawala ng pag-asa At iniisip na natutulog pa Natutulog ba ang Diyos? Natutulog ba? Sagapin mo, pilitin mo Di ba yan ang iyong puso? Tanging ikaw ang huhubog sa iyong bukas Huwag mo sanang akalain Natutulog ba ang Diyos? Ang buhay mo ay may mong halaga sa Kanya. At himukin pa, pilitin ka ng tadhana Gawin mo na kung ano ang nararapat Magsikap ka at magtiwala sa may kapal Nagkahanda ang Diyos, umalalay sa iyo Hinihintay ka lang, kaibigan Sigapin mo, pilitin mo Di ba yan ang iyong puso? Tanging ikaw ang huhubog sa iyong bukas Huwag mo sanang akalain Natutulog ba ang Diyos? Ang buhay mo ay mayroon halaga sa Kanya. Praise the Lord! Praise the Lord, glory to God. And now, for the most important part of our concert this evening, we are blessed by the presence of the head pastor of Paco Local. Please let us all rise, let us sing unto God. And the words of the Lord will be ministered by Pastor Alex Natcher. To God be all the glory.
salamat po sa iyo sa gabing ito. At lubos kaming nagagalak sa biyaya mong ipinagkakaloob sa bawat isa sa amin. Ang gabing ito ay gabi ng tagumpay. Gabi ng kagalakan at pagluluwalhati sa iyong banal na pangalan. Salamat po sapagkat ang mga talentong pinagkaloob mo sa amin ay patuloy namin nagagamit sa pagluluwalhati sa iyo. Tulungan niyo po na sa gabing ito ang iyong mga salita ay patuloy na magpala sa bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Muli po, ako po ay lubos na nagpapasalamat sa ating minamahal na Presbyter Rene Fremista and Presbyter Evelyn Fremista sa biyaya at muling pagkakataon na makabahagi sa Makati Lokal sa inyo pong gawain. Praise the Lord. Sa gabing ito, sa ating pagbubulay ng salita ng Diyos, ang ating paksang pagbubulayan ay ang pakikiisa sa panukala sa loob ng iglesia ng ating Panginoon. Mahalaga ang pakikiisa. Kaya ng ating ginagawa ngayon, yan ay pakikiisa. At biyaya ng Panginoon sa iglesia ang ating kinabibilangan, tayo ay nasa iglesia may pagkakaisa. Basahin natin ang sinasabi sa Ephesians chapter 4 verse 3. Ephesians chapter 4 verse 3. Napagsakitan ninyong ingatan ang pakikipagkaisa sa espiritu sa tali ng kapayapaan. Mahalaga ang pakikiisa, mahalaga ang pagkakaisa. Lalo sa panahon natin ngayon, ang panahon natin ay pasama ng pasama. Ang pakikiisa natin sa Ebanghelyo ay patunay lamang mga kapatid na iniibig natin ang misyon ng ating Panginoon. Kabiyaya ng Diyos itong ating mga home free na ginagawa. Talagang totoo may sakripisyo pero mga kapatid, yung ating pakikiisa ay patunay lamang at testamento ng ating kanang kamay ng pakikisama sa mga sugo ng Diyos sa mga lingkod ng ating Panginoon at sa iglesia ang ating kinabibilangan. Biyaya ng Diyos ang ating kapatid na kumanta kanina si Brother Roger Ferrer. Yan ay bunga ng home free. At salamat sa Panginoon. Yan, hindi ka ganyan na bautismuhan. Tatlong buwan bago nagpa siya magpabautismo yan. Pero ang biyaya ng Panginoon simula nang nabautismuhan, sabi ko, Panginoon, salamat. Dati ako lang ang pumoprotekta sa iglesia. May kasangga na ako. Dati, wala akong driver, wala akong sasakyan. Ngayon, may sasakyan na ako. Kay Brother Roger yun, hindi niya pa dinodonate. Pero siya pa rin na nagdadrive. At ngayon, biyaya ng Diyos, may umaawit din. At ang bunga ng hombre sa kanya, biyaya ng Diyos. Kaya kanina, nag-pledge tayo na bawat isa ay mag-aakay ng dalawa. Ang ating kapatid, may apat na pong kaluluwa. Praise the Lord. Kaya salamat sa Panginoon dahil ang salita ng Diyos na dala ng sugo ng Diyos nag-aakay sa atin upang gawin natin ang pinakamabuting paglilingkod sa ating Panginoon. Ano ang ating pwedeng maitulong sa misyon ng ating Panginoon? We must be a supporter in God's mission. Sabi rito sa sulat sa Hagay, sa chapter 1, verse 7 up to 9. <coughs> Hagay, chapter 1, verse 7 up to 9. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Gunitain ninyo ang inyong mga lakad. Magsiahon kayo sa bundok at magdala ng kahoy at magtayo kayo ng bahay at aking kukul- kukulugdan at ako'y luluwalhati, sabi ng Panginoon. Ako'y nangaghintay ng marami at narito at dumating ay kaunti at ng inyong dalhin sa bahay, akin hinipan. Bakit? Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, dahil sa mga aking bahay ay nahahandusay na wasak, samantalang tumatakbo bawat isa sa inyo sa kanya-kanyang sariling bahay. Alam niyo, totoo po yan, mga kapatid. Kahit tayo kabahagi na sa church, minsan tayo takot pa rin. Takot tayong mawalan. Takot tayong makulangan. 
Kahit nandyan na yung pagsasabi sa atin, pagtuturo sa atin, suportahan ng misyon, suportahan ng gawain ng Diyos. Ibigay natin ang nararapat, tayo may reservation pa rin. Pero mga kapatid, gaya ng nabasa natin sa banal na kasulatan, dapat tayo mga kapatid maging kabahagi, kaisa. Tinan nyo ngayon, ang lamig-lamig. Oh. Dati naka-polo lang ako, ngayon naka-jacket na. Kanina naka-long sleeve lang ako, sabi ko, lamig. Brother, pakuha ng jacket. Misyon ng ating Panginoon. Siyempre, pag naka-aircon, malakas ang kuryente niyan. Di, bahala si presbyterian ay magbayad dyan. Pag ganyan mga kapatid, babalik uli tayo sa ventilador. Siyempre, pagkaisa tayo sa misyon, mga kapatid, nakikita natin gumaganda ang gawain ng Panginoon. Kabahagi tayo. Kaya tayo, mga kapatid, we must be a supporter in God's mission. At yun ang aming kapatid, biyaya ng Diyos. Salamat, naranasan niya ang kabutihan ng Panginoon. Ano pa totoo niya, nagkaroon ako ng pamilya na nagmumula sa Panginoon. Dahil karanasan niya yun, mga kapatid, tuloy-tuloy ang biyaya. Tuloy-tuloy ang biyaya. Kaya siya, kahit chairman na, biyaya ng Diyos, nagpapasakop pa rin siya sa pamamahala sa iglesia ng ating Panginoon. Siyempre, chairman na yan, kaya mo ba bang yayain yan? Pero biyaya ng Panginoon. Pag sinabi, brother, pag-drive mo ako. E eh, nung one time, doon sa amin, dahil tapat kami ng basketball court, gabing gabi na, ang ingay-ingay pa rin ng mga naglalaro. Alam nyo, kinausap niya yung aming chairman doon. Tinan mo ngayon, tahimik na. E eh, bakit? Dati ako lang ang nagtatanggol. Ngayon, binigyan ako ng Diyos ng katuwang. Tayo ganyan mga kapatid. Dapat ang gawin natin, una, makialam tayo. Hindi pa pwede mga kapatid na iaasa mo lang sa leader mo. Hindi mo pwede iasa kung kanino man. Bawat isa sa atin dapat nakikialam. Sabi sa 1 Corinthians chapter 12, verse 12. 1 Corinthians chapter 12, <coughs> verse 12. Sapagkat kung paano ang katawan ay iisa at mayroong maraming mga sangkap at ang lahat ng mga sangkap ng katawan bagamat marami ay iisang katawan, gayon din naman kay Kristo. Kaya lahat tayo may bahagi eh. We have our share. Ano man ang ating tinatangkilik, ano man ang ating talento, ano man ang ating kakayahan, yaan ay dapat ipagamit natin sa ating Panginoon. Dahil dyan tayo pinagpapala sapagat tayo ay kabahagi sa katawan ni Kristo. Hindi maganda mga kapatid na tayo ay walang pakialam. Kaya kailangan mga kapatid, tayo bilang kabahagi may pakialam. Pangalawa, <coughs> excuse, makidamay tayo. Damayan natin ang misyon. Sabi sa Galatians chapter 6, verse 6 up to 10. Galatians chapter 6, verse 6 up to 10. Datapwat, ang tinuturuan sa aral ng Diyos ay makidamay doon sa nagtuturo sa lahat ng mga bagay na mabuti. Huwag kayong padaya. Ang Diyos ay hindi napabibiro sapagkat ang lahat ng ihasik ng tao ay siya namang aanihin niya. Sapagkat ang nagahasik ng sa kanyang sariling laman ay sa laman mag-aani ng kasiraan. Datapwat ang naghahasik ng sa espiritu ay sa espiritu mag-aari, <coughs> mag-aani ng buhay na walang hanggan. At huwag kayong mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo manghihimagod. Kaya nga, samantalang tayo'y may pagkakataon, samantalang tayo'y may, tayo'y may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat at lalong-lalo na 
sa mga kasangbahay sa pananampalataya. Purihin ang ating Panginoon. Kaya yan, mga kapatid eh, sa amin, biyaya ng Diyos, nagpapasalamat ako sa Panginoon, kapag merong ka talagang nakikitang magandang bagay, ang, ang kaya mo talagang, thank you, ang kaya mo talagang gawin dyan, mga kapatid, ang kaya mong gawin dyan, mga kapatid, ay lalo kang magtsatsaga sa pananalangin. Sabi ko noon, kasi lagi kong nakakasama si Presbyter Rene, pag nagpapayo yan sa akin, alam ko, sa ikabubuti namin yun. Alam ko, yung pinapayo niya sa amin, sinasabi rin niya yan sa inyo. Kasi sabi ko, nagpapasalamat ako, nagkaroon ka ng, nawalan man ako ng tatay, nagkaroon ako ng panibagong tatay. Kung ang tawag niya sa sarili niya, siya si Junior Ose, Siguro matatawag ko sarili, Junior Rene ako. Parang di kayo naniniwala ah. <laughs> Alam nyo, yung mga payo, kapag sinunod mo yung payo, yan ang mag-aakay sa'yo para lumago ka. You will grow your character. Kaya tinan nyo mga kapatid, sabi ko nga, itong mga pas, papano kami lalago, Panginoon, ang liit lang ng aming chapel. Ang liit lang ng aming lugar. Pero sa pamamagitan ng panalangin at paghiling namin sa Diyos, every Sunday, naging routine ko, paggising ko ng 4.30 ng umaga, every Sunday, ako mismo nag-aayos ng mga upuan. Habang inaayos ko yung mga upuan, pinagpipray ko ang bawat upuan. Sabi ko, Panginoon, ang uupo dito kung may sakit gagaling. Kung may problema o may dinadala yung taong uupo rito, Panginoon, magkakaroon ng pag-asa. Alam nyo, mahirap mag-maintain, lalo't pagka, sabi ko, praise God, dumadami. E doon lang sa barangay ng ating kapatid, salamat sa Diyos, ang daming dumadalo. Every Sunday. At salamat sa Panginoon, sabi ko nga, maraming patotoo. May mga bago, nagpapatotoo, sabi nila, Pastor, ako nakaramdam ako ng bukol sa aking dibdib nung ipinag-pray nyo ako na wala. Yung isang elder, mga kapatid, sa Hagonoy, Bulaka, na napatira dyan sa Manila dahil manganganak yung kanyang ano, asawa. Ang sabi ng findings ng doktor, may cyst. May sis ang bata sa lalamunan. At pag lumabas yung bata sa kanyang sinapupunan, kinakailangan sasaluhin kagad ng, ano tawag doon, yung hangin, oxygen. Dahil hindi kakayanin ng bata na walang oxygen. Ang nakitang sis sa lalamunan ng bata ay 5 cm. 0.5 cm. Malaki para sa bata. Mga kapatid, hindi namin miyembro, pero salamat sa Diyos dahil malapit nga yung tinirhan niyang kondo sa amin napapunta. Humiling ng panalangin, ipinagpray kagad po natin. At biyaya ng Diyos mga kapatid, doon naglilabor ang kapatid, hindi siya isinesesaryan. Normal na ipinanganak ang bata, lumabas ang bata na hindi na sinalo ng oxygen. Bakit mga kapatid? From 5 cm naging 0.08 cm yung bukol sa lalamunan ng bata. Sabi ng doktor doon sa kapatid, hindi mo na kinakailangan yan operahan. Dahil yung bukol, na nasa, yung sis na nasa lalamunan ng anak ko ninyo ay sinlaki na lang ng butil ng atswete. Ganon kaliit. At times goes by, matatanggal na lang yan bigla. Yan ang testamento na buhay ang Diyos. At sa pamamagitan ng pananalangin at pagtatapat, ang Diyos ay gumagawa ng himala sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya tayo, sikapin nating makidamay. 
Ang pagdamay natin sa gawain ng Diyos, malaki ang pangangailangan. Kailangan ng financial, sa material, at sa spiritual na pagdamay. Romans chapter 12, verse 13. Romans chapter 12, verse 13. Mapagdamay sa mga kailangan ng mga banal. Maging mapagpatuloy. Kaya salamat sa Diyos. Kinakailangan tayo, mga kapatid, maging mapagdamay. Kaya nga yung pag- ako, sa biyaya naman ng Diyos, pag may nalalaman ako, may sakit, may karamdaman, we pray ka agad. Dahil alam namin yung pakiramdam na ikaw magulang ang anak mo, may sakit. May dinadala kang problema. Kaya yung sinasabi sa Bible na ang mga lingkod ng Diyos, wari, sila ang mga nagdadala. Kaya tayo, sabi ko nga, mahirap talagang maging head pastor. Mahirap. Bakit? Mara- masarap pakinggan na ikay head pastor. Pero yung responsibility, lahat. E kanina, after ng worship namin, kasi maaga naman kami natatapos, e eh, dinabuksan ko yung inyong live stream. Napakinggan ko ang mahal na presbyterene na nagbe-mensahe. Kasama, eh di, nagbibilang kasi sila Elder Alma eh. Yung mga elder doon, nagbibilang. Sabi ni Presbyterene, Ako, 33 anyos ako nag-asawa. Si Teacher Belen, 28 years old. Kasi tinatanong ako ng mga kaklasiko, kung may apo na ako. Eh wala pa. Bakit? Inuna ang ministeryo. Hindi inuna ang sarili. Pero nung nandiyan dyan kami kanina nanonood, sabi ko sa kanya, Pres, ang dami mo ng apo, yung mga kadets, yung mga anak ng mga pastor. ba diba, salamat sa Diyos? Dahil tayo, we are under the wings of the leadership of the good man of the house. Yung natutunan natin sa sugo ng Diyos, yan ang ina-apply natin sa lahat. Kaya mapalad tayo. Yung isang pastor, iniwan ng lokal. Sabi ng kapatid sa akin, pastor, Nagme-mensahe ang pastor, no retreat, no surrender. Aso umalis yung pastor doon sa lokal. Yung pala siya ang sumurender. Hindi tayo natutuwa, pero nakakatawa. Pag hindi talaga personal sa puso mo ang isang gawain, mga kapatid, kayang-kaya mo lang baliwalain. Kaya mapalad tayo na meron nangunguna sa atin na laging nagtutuga na kahit mahina ka na, tinutuga ka pa rin tumayo. Kahit gumagapang ka na, tinutuga ka pa rin lumaban. Kasi nakapanood ako ng gera, mga kapatid, sipin nyo. Pag nasa gera ka na, hindi na pwede kung ano yung gusto mong kainin. Hindi na pwede kung ano yung lifestyle na gusto mo. Pag nasa gera ka na, buhay na ang nakataya dyan. Kahit sa atin sa church, mga kapatid, pag tayo magpabaya sa paglilingkod, mga kapatid, sino ang talo? Pag tayo, mga kapatid, hindi makailam sa mga panawagan sa atin. O, gaya niyan sa home free. Each one, bring two. ba? Diba? Yan ang goal natin. Kaya, pag yan ang binigay, mag-iisip ka. Kaya sabi ko nga sa mga kapatid, ang dami-dami nating kaibigan sa Facebook, Kumuha ka lang dyan ng dalawa. Meron kang madadala. Kaya nga sabi, sa gusto, may paraan. Sa ayaw, maraming dahilan. Kaya mga kapatid, tayo makiisa. Mahalaga na tayo makiisa. Dahil sa pakikiisa natin, ang nagbe-benefit niyan, ikaw din. Dahil ang sabi ng Diyos, ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang ating pagtatapat na ginagawa sa misyon ng ating Panginoon. Lahat ng ating ginawa, kahit napakaliit lang yan, hindi liko ang Diyos para limutin ang ating ginawang paglilingkod sa Kanya. O tinan nyo, yung ating mal na Presbyterene at Presbyter Evelyn, alam na, iinitan kayo. 
kay ginawa ng paraan na magkaroon ng aircon. Sipin nyo, salamat sa Diyos. Eh kami, magpe-pray din. Kasi naman ko si Brother Roger, baka hipuin ang puso, mag-donate ng aircon. Oh. Di ba, brother? Amen? Amen. Eh, sasakyan nga, iniiwan na doon sa amin eh. Magkano sasakyan? Eh, kung sabihin ko sa kanya, benta mo na yung sasakyan mo, bilit tayong aircon, susunod yan. Pero wag naman. Baka matisod. <laughs> Praise God. Ano ang dapat natin gawin, mga kapatid, ngayong gabi? <coughs> ang dapat natin gawin, ibigay natin ang ating kanang kamay ng pakikisama. Sabi sa Galatians chapter 2, verse 9. Galatians chapter 2, verse 9. At nang makita nila ang biyayang sa akin, ay ipinagkaloob. Ang mga kanang kamay ng pakikisama ay ibinigay sa akin. At kay Bernabe, ni Santiago at ni Cephas at ni Juan, sila na mga inaaring haligi upang kami ay magsiparoon sa mga hintil at sila'y sa pagtutuli. Kaya napakahalaga mga kapatid na tayo ibigay lagi natin yung ating kanang kamay ng pakikisama. Yung kanang kamay ng pakikisama mga kapatid, yan ay patunay lamang na tayo no retreat, no surrender. Kahit mahina, magpapakalakas tayo. Kahit hilahod na, bangon. Dahil yan ang pakikisama natin sa misyon. Ang ating Panginoong Iso Kristo, mga kapatid, mahirap ang dinanas doon sa krus ng Kalbaryo. Tinanggap niya ang bugbog, pag-aalimura, hampas at pako sa krus para sa ating katubusan, sa ating mga kasalanan. At tayo ngayon, dahil naliwanagan tayo ng salita ng Diyos. Mga kapatid, yung liwanag ng salita ng Diyos na, na dumating sa bawat isa sa atin, yun ang driving force natin para tayo mas lalo't higit gumawa at gumawa at gumawa para sa Panginoon. Kaya salamat sa Diyos, mga kapatid. Ano pa? Magkaisa tayo ng pag-iisip. Same mind. Sabi rito sa Romans chapter 12, verse 16. Romans chapter 12, verse 16. Magkaisa kayo ng pag-iisip. Magkaisa kayo ng pag-iisip. Huwag ninyong ilagak ang inyong pag-iisip sa mga bagay na kapalaluan. Kundi makiayon kayo sa mga bagay na may kapakumbabaan. Huwag kayong mga pantas sa inyong sariling mga haka. Kaiisa ng pag-iisip. Pag sinabi ng ating leader, Hayo! Tulog! O, oh, gising kayo ah. Pag hayo, hayo! Akay, akay! Hindi tayo tutulog-tulog. Kaya nga, yung opportunity na dumarating, sige, go! Kasi, yung driving force, nakikita ko eh. Sabi ko nga, talagang iba talaga pag napapayuhan ka. Sabi ko, Panginoon, salamat. Habang dumadami, habang kami dumadami, o, oh, wasakin yung pader. Kailangan ko wasakin yung pader para dumami. O, oh, madagdagan ng upuan. Mas lalo nag-aakay sa kapakumbabaan. Panginoon, salamat po. Itong mga kaluluwa na papangaralan ng Ibanghelyo. Salamat po. O, oh, kasi kung hindi ka tulungan ng Diyos, wala ka rin magagawa. Kahit anong sikap mo, pag hindi tayo mga kapatid, tulungan ng Diyos, yung kataasan ng isip at hindi pagsunod, Kagibaan ang magiging bunga. Pero pag tayo sumusunod na may buong pagpapakumbaba, nandiyan ang presensya ng Diyos. Lagi maggagawad sa atin ang biyaya. Ano ang pangako? Kung tayo ay may bahagi sa gawain ng Diyos, lalo ngayon darating na home free sa Cuneta Astrodome. Mga kapatid, hindi biro yan. Hindi biro yung home free. Hindi libre yan. Nagbayad tayo dyan. Ang presyo ng kaluluwa ay mahal. Tandaan natin yan. Bakit? Bakit ko sinabing mahal? 
ang isang kaluluwa ay laksa-laksang mga anghel ang natutuwa. Kaya yung ating tulong, yung ating pakikibahagi sa home free, yung pakikibahagi natin sa iglesia ng ating Panginoon, hindi wawala ang kabuluhan yan. May biyaya sa mga sumusunod at tumutupad ng panukala ng sugo ng Diyos. Sabi rito sa Philippians chapter 1 verse 7, Philippians chapter 1 verse 7 gaya ng matuwid na aking isipin gayon tungkol sa inyo lahat <coughs> sapagkat kayo'y nasa aking puso tayo nasa puso ng sugo ng Diyos kahit ang apostol may sakit kahit ang apostol na sa banig ng karamdaman nasa puso niya ang bawat isa sa atin ang puso ng apostol mga kapatid ay paglago ang puso ng apostol ay mag-akay ng mga kaluluwa sa inyong lahat sapagkat kayo aking nasa puso palibhasay sa aking mga tanikala at pagsasanggalang at sa pagpapatunay naman sa Ebanghelyo kayong lahat na kasama ko ay may bahagi sa biyaya purihin ang ating Panginoon kaya ngayong gabi salamat sa Diyos lahat tayo na nakikiisa lahat tayo na tumataguyod sa misyon ng ating Panginoon, tayong lahat ay may bahagi sa biyaya. Anong pinakapangunahin na biyaya? Langit! Hanggang sa muling pagparito ng ating Panginoon, tayong lahat sa salubong sa Panginoon sa hangin, babaguhin ang ating katawan na mula sa kasiraan, na patungo sa walang kasiraan. Kaya salamat sa Diyos yan ang ating titignan. Alisin mo ang distraction. Because distraction, distraction will lead to distraction. Isa lang yun. Nag-iba lang ang letra. Distraction leads to distraction. Kaya para hindi ka, huwag kang magpa-distract. Ano yun? Sabi nga, don't give the devil an inch. Alam niyo, inch. Ako, mga kapatid. Pagka nakalusot si satanas, lahat ng pagsisikap mo, lahat ng pagtitiis mo, mawawala. Kaya huwag tayong gagaya sa mga tumalikod sa pananampalataya. Huwag tayong gagaya sa mga sumuko. Kundi tayo, mga kapatid, magtapat, makibahagi, tumulong, makidamay. Salamat po, Panginoon, ngayong gabi, sa iyong biyaya mo sa amin, ang lagi namin dalangin, patuloy mo pong pagpalain ang iyong lokal dito sa Makati. <coughs> Tulungan mo po lagi sa pangunguna ng aming minamahal na Presbyter Rene at Presbyter Evelyn Premista. Alam namin, Panginoon, Ikaw ang patuloy na magbibigay ng makalangit na karunungan. Palalakasin mo po ang kanilang lupang pangangatawan sa pamamahala at sa patuloy na pangangalaga sa lokal na ito. Salamat po ang bawat isa sa amin ay naging saksi sa mga biyayang tinamo. Dakilang Diyos, dalangin din po namin ang bawat mga kapatid sa dahong ito. Patuloy mo pong pagpalain ang mga may sakit at karamdaman iyong pagagalingin. Ang mga may problema sa pinansyal. Alam namin, Panginoon, ang damdamin ng iyong mga anak. Pagpalain mo po ang bawat hawakan ng kanilang mga kamay ay magiging biyaya upang lalo't higit tumulong at sumuporta sa iyong misyon. Salamat po, Panginoon, at sa patuloy na paghahanda at paghahandog ng mga presentation ng iyong mga anak, patuloy mo pong paghalaki ng aming mga puso, patuloy mo pong pagpalain ng bawat isa. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Praise. Praise the Lord. Glory to God. Tayo pong munang lahat ay magsitayo. Tayo po ay magkakaloob sa gawain ng Panginoon. To God be all the glory. Magbigay ng may galang sa ating Panginoon. Magbigay ng may galang sa ating Panginoon. Purihin natin pasal.
Bless our offering, Father God. In Jesus' name, Amen. Praise the Lord. Glory to God. Bago naman po tayo pumunta sa ating part 2 ng concert natin entitled Elevate, tayo po muna ay magra-raffle draw. To God be all the glory. Kaya mga minamahal, ayan po ang Nakikita nyo naman po ang bunga ng ating mga pagkakaloob uh, at pagsuporta sa gawain ng Panginoon. Kaya naman, tinatawagan po natin ang mga area leaders para kayo po ang bumunot for our consolation prizes po. So later po, after ng ating concert uh, part 2, ay ang major prizes. Sa ngayon po ay consolation prize muna po. Tiyatawagan po ulit ang ating mga area leaders to please come up here uh, in front. Kayo po ang bubunot. Praise the Lord. Glory to God. Ang lahat na, na kayo bahagi sa pagbebenta at pagbili ng mga tickets sa isumigaw ng malakas na glory to God. Praise the Lord! To God be all the glory! Ari po tinatawagan, Teacher Dory Mejino. Praise God! Huwag pong titingin. Ang unang mananalo ng Consolation Prize! Okay po. Ilan? Sure. Sa pa? Dalawin, binunod mo. Oh. Praise God. Alright po. Para sa um, fairness, ay kung sino po ang mabubunod sa consolation prize, ay sila na, uh, hindi na po sila mabubunod sa ating major prizes. Kaya naman, ang nanalo ng una consolation prize na Praise God. So, yung mawubunot daw po ng consolation prize, uh, tapos baka po mabunot ulit kayo sa mga mas matataas na prizes pa. Kung alin daw po yung pinakamataas na prize, yun po ang mapapa sa inyo. Alright po. So, meron tayong cellphone, may tablet, pero ang unang mananalo na Praise God! Praise God! Ang mananalo ng 25 kilos na bigas! So kayo nakakita ko sa... Sa kayo nakakita, consolation prize, bigas. Ang mag-uwi ng bigas sa gabi kita ay si Pastor Ronald! <laughs> Congratulations, Pastor! Sa iyo na po yan. Picture daw po. Tinatawagan po, Sir June. Bunod po tayo. Praise the Lord! Ay, sorry po. Ang mananalo naman ng isang pirasong power bank! Ay, power bank. Congratulations! Swerte talaga ni po, ano, Master, Master Jude. Teacher Noemi, di ba yoga? Walang halong daya, mga kapatid, ha? 
Teacher Normie! Praise God! Teacher Marisa, kayo po ang pangalawang bubunot. Oh, so far, ang consolation prize natin from uh, no, Pastor Ron. Praise God! Ang mananalo ng isang pirasong airbuds! Airbuds ay malaki yung papel. <laughs> Buster J. Soriano care of JD Femista! Siguro doon mo makakaabot kay Pastor J. Ha? Joke lang. Okay po. Asa na po yung mga area leaders natin? Sir Edgar de Guzman, kayo na po ang susunod na pupunod. Pabalik tayo sa bigas! Binasa na yun. Ang mga na ang bigas! Rock seal care of Carla. Sinong Carla to? Teacher Carla! Praise God! Itabi na daw po natin. Mga kababa ba si Teacher Carla? Bababa daw po. Okay, power bank po ulit tayo. Teacher Journey. Ah, si Pastor Ronald daw po, bubunot. For power bank. Huwag po titingin, Pastor. <laughs> Para sa power bank! Huwag ka na nga alis, Kuya Rudy! Ikaw na! Praise God! Teacher Sheila, kayo na po. Para sa mananala ng air bond. Praise God! Para sa Airbuds! Sir Noel, care of Sir Jepty! Praise God! Alright, babalik po tayo sa bigas. Teacher Gina Lynn, kayo po ang bisbuno. Ang maranay! Kilos na bigas ay I see Phil Grace Daray Care of Teacher Annie Ong Praise God Praise the Lord Ayan Congratulations po! Ang natitirang power bank! Teacher Annie, kayo po ang bubunot for our winner! Consolation prize na power bank. Consolation prize ba talaga? Ito parang lahat tayo panalo sa mga prizes natin ngayong gabi. Praise God. God is good. Kaya naman, ang nanalo ng power bank ay... Brother Remy, care of teacher Carla ulit! Talagang hindi na umakyat, ha? alam na alam. Ayan. Kaya naman, 
Teacher Carla, pagkatapos mo dyan, ikaw na ang bumunot para sa ating natitirang Air Buds. Ang nanalo ng Air Buds ay Teacher Sandy Yusores! Praise God! Bigas na consolation prize. Mahal ang bigas. Teacher Sandy, kayo na po ang bumunod. Sabi ni Rachel, siya na daw yan. Praise God! Pinagpala ang ating mga stars. Buhatin mo daw, Abby! Nanalo ka na ng Miss MCA! Nanalo ka pa ng bigas! Praise the Lord! Glory to God! And now, we will get the ball back rolling! Let us please welcome the adult department for their tambourine! Let's go. One, two, three.
Praise the Lord! Nandiyan pa ba tayo, mga kapatid? Praise God! Sa katotohanan, 
Subalit nung kami ang hipungi Kamay ni Jesus na naghirap para sa amin Ang pagbabago, totoo ay dumating Sa bawat buhay ng isa sa amin Isang dako na kanyang himalang Mga makasalanan Pinuspos niya ng awa Ngunit hindi upang Sarihini ang biyaya Kundi upang aming Nihayag sa matla Kami isang dakot Na kanya himala Nihayag ang aming awit Ang kanya kami isang dakot na kanyang himala Iyahayag ng aming awi ang kanyang ginawa Kami isang dakot na kanyang himala Praise the Lord! That is good! Department. To God be all the glory. Pressure fell on me I thought I was gonna lose my mind I thought I'd 
Praise the Lord! Glory to God! And now, let us please welcome back the Makati Band with Sister Angel Herbella. Praise. Praise the Lord! Purihin natin ang Panginoon! Glory to God! Kaya ang awit pong ito ay para sa lahat ng aming pong mga kaibigan at aming pong mga bisita na sa dakong ito na um, sinamahan kami upang masaksihan ang iba't ibang mga talento ng mga kapatid sa dakong ito ng Makati. Glory to God! Pagpalaay po tayong lahat ng Panginoon. Praise the Lord!
Pagkita mo sa tao na ikay isang buwaran Pang ikay tular, mangyipod sa may kapal Gawin ang lahat, lungod ng tapat Awitin na ito, iyanay natin lahat
Praise. Praise the Lord. God is good. God has made us victorious. To God be all the glory. And now we will witness the finale song to close our concert entitled Elevate. Sa Diyos ang kapurihan. To God be all the glory. Let's go. Oh, 
pag-asa na iyo'y pinala ko Tambiolo. Praise God. To God be all the glory. Praise the Lord. Glory to God. At ang bubunot po ng ating third prize. Smart watch. Praise the Lord! Tiyatawagan po natin ang minamahal na head pastor sa lokal ng Makati, ang ating minamahal na presbyter and ephemista. Praise God! Ang manalo po ng third prize! Initial ang pangalan, hindi kinumpleto. Uh, bagamat uh, familiar sa atin ito, ang nanalo ng third prize smartwatch goes to Joy B. Sino yung Joy B? Uh, ikaw ba si Joy B? Baka may ibang Joy B rito. Ikaw ano ka? Joy B rin? Eh, paano yun? Oh. Joy B ka rin? Joy B. Oh, sa yung sulat yan? Oh, sigurado. Okay. Uh, 
Our second prize. Pag wala dito, bubunot ulit. Ha? Kailangan nandito, no? Ha, okay lang? Okay lang. Hindi ko to kilala. Eh, pag wala yung tao, paano yun? Okay. Sister Ralin? Ralin ba to, Ralin? Mar, ano, Doba? Mardona? Oh, sino yan? Oh, kanino to? Ay, ikaw yan? Oh, si Sixter pala. Oh, congrats. And for the first prize. Ah, uh, kaya swerte na lang pag nabunod kayo dahil sa dami, no? Pero iniikot natin, iniikot. Ayan. Wow! Ang nanalo ng first prize, Nance Pedrigal! Care of Sandy J. Oh, representative ang kanyang anak. Salamat po sa pagtatagumpay ng iyong banal na gawain. Salamat sa pagatang bawat isa ibinigyan mo ng pagnanasa na makibahagi sa iyong banal na gawain. O Diyos, patuloy kaming pinagpala sa iyong mga salita at patuloy ka rin kaming pinagpala sa mga bahagi na aming ginampanan sa gabing ito. Ang aming dalangin ay patuloy mo kaming pagbuklo rin sa isang spiritu sa malalaking gawain na aming dadaluhan. Ikaw ang Diyos na patuloy na magpala sa bawat isa sa amin at patuloy mo kaming tulungan ng iyong mga salita ay patuloy na malagi sa aming mga puso at patuloy mo kaming tulungan magpakumbaba at laging sumunod sa iyong mga sugo sa dakong ito upang ang masaganang pagpapala higit naming maging karanasan. O Diyos, sa iyo ko po kami nagtitiwala itong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pictorial po tayo mga kapatid. Nain po natin ang mga adult. Praise God.